Hello, good evening, my friends. Welcome back to the class number 10. Bienvenidos a la clase número 10. So uh, this means that we are in the middle of the course. Quiere decir que estamos a medio curso. So uh, let's uh, cheer up. Vamos a darnos ánimos. Eh, dos semanas más, dos semanas. Y ya van a tener pues sus vacaciones, ¿verdad? I know that it is kind of difficult to connect at night from 8 p.m. to 10 p.m. I know you're tired sometimes, or most of the time we're hungry. Tenemos hambre a veces, venimos con hambre, venimos cansados, but just two more weeks, okay? Dos semanas más y estaríamos pues eh, terminando lo que es el curso eh, básico uno, okay? So we're going to uh, start by now. Vamos a comenzar por ahora. I'm going to, well, Check the attendance list, but later. En un momento voy a, voy a revisar la lista de asistencia, okay? So, first, this is the class number 10, class number 10. And uh, the topic is simple present practice, okay? Simple present practice. Así como hemos estado with affirmatives, negatives, uh, using do or does for questions, using don't or doesn't for negatives, so we're going to make a short review. Vamos a hacer una, una, pues, una pequeña revisión. Recordarles, uh, just remember that you should complete unit two from the platform. Okay, so I can have your grades tonight. Necesito que, que completen la unidad dos de la plataforma para que ya pueda tener sus notas ya pues, listas. Listas para que pueda asignarles la nota correspondiente. Okay, so this is the class number 10. Let's start. Just tell me, how many cups of coffee do you drink per day? Well, in my case, in my personal opinion, I drink three cups of coffee. Me tomo tres tazas de café during the day, not uh, at the same time, not in the same moment, right? So let's listen to some of you, okay? So, hello, Carmen. Good evening. Carmencita, hello. Good evening. Estaba allí, pero parece que tengo un poquito. Hello, teacher. Hello, hello. Yes, I can hear you. Uh, do we have problems? Hello, Carmencita. I guess we have problems with the, the internet. Okay, let's listen to Ivania. Hello, Ivania. Good evening, miss. Good evening. How are you tonight? Good. Good. Okay. It's Monday. <laughs> Lunes. I know. Difficult. Okay. Tell me, how many cups of coffee do you drink per day? Um, three or five. Three or five. Okay. Well, uh, it is necessary sometimes in the morning, right? In the morning is fundamental. Okay. Good. Mm -hmm. Thanks, uh, Cindy. And then Elvi, how many cups? Mm, two. Two cups, really? In sí. the morning and at yes. night? Mm, in the morning and at night. And in the afternoon, yes, like 4 ah. p.m. Really good. It is good to have a cup of coffee, okay? Con semita. Okay, thanks, uh, Cindy. Let's listen to Xiomara. And then Soili, porque Elvi se me perdió. Hola, hola. Ah, no, Elvi, ah, no. Okay, uh, Xiomara and then Elvi. Okay, uh, Xiomara, how many cups? Two coffee. Good evening, cups. teacher. I don't like to drink coffee. Okay, Xiomara, no coffee. Okay. No coffee. There is a few, well, few quantity of people. Canti hay una poca cantidad de gente que no le gusta el café, but that's good because coffee, it is not 100% healthy, no es 100% saludable, right? Mm -hmm. So, okay. Good for you, Xiomara. Elvi, okay. and then let's listen to, okay, Cindy. Uh, two cups of coffee. Two cups. Okay, one in the morning and one in the afternoon. Yes, yes. Okay, and at night? One you don't drink at night. Yes. So, three. Entonces, tres. Two. Okay, two. two. Okay, two just two. Okay. In the morning, good. in the night. 
Ah, and at night. Okay, good. That's, that's fine. Okay, Cindy and then Soily. How many? Cindy. Okay, creo que tiene dificultades. Okay, let's listen to Soily and then Cindy. Okay, Soily. And I drink a one coffee and do it in the morning. One cup of coffee. Cup of coffee. One. Okay. One. Only one. Yes. And in the afternoon? Only. No. <laughs> At night? Only no. in the morning. Really? Well, but it is necessary, right? Yes, yes necessary. pero es mucho es malo también. <laughs> yes, too much. Yeah. The extremes. Extremes are negatives. Okay, Cindy. And then uh, Gilberto. Teacher, yo le dije. No. Ah, yes, yes, sí. yes. <laughs> Thank you. Estoy también haciendo otras cosas. Okay, I'm sorry, Cindy. Sí, es que se, se ve que son cafetera. Okay, Gilberto, and then we go with Jonathan. Hello, Gilberto. Tell me. Hey, good evening. Good evening. In the morning, uh, one, one cup of coffee. One cup of coffee. Okay. In the afternoon? Uh, one. One. And at night, in the evening, yes or no? Yes. Yes, three cups of coffee, okay. Well, uh, that, I think that, that that's okay, okay? We need coffee. Yeah, we need. Okay, thank you, Gilberto. Uh, Jonathan. Thank you, and teacher. Then, it's a pleasure. Jonathan, and then we go with Francisco. Hello, teacher. Hello, Jonathan. Tell me how Hello. many cups? Quantas? Uh, five. Five, similar, similar to, to Ivania. Okay, five cups of coffee, good, a lot. Okay, let's listen now to Francisco, are you there? Francisco and then Carmen. Okay, Francisco, maybe it's not available. So let's listen to Carmencita. Hello, Carmen, what about your internet? Are, are you okay? Everything okay? Uh, I am problem in internet. Uh, you have problems. Yes, yeah, sometimes we have problems with the internet. That happens. Okay, tell us okay. about how many cups of coffee do you drink? Uh, I drink two. Two cups. Of uh, coffee. two cups. Two cups. Okay. Uh, in the morning. And. Uh, and afternoon. Of three or four or five cups. Yes, three, four, or five p.m. is like we want something Depends. to drink. Depends. Mm -hmm. Depends. Okay, thank you, Carmencita. Depends. Very nice. Thank you. Okay, let's listen to. <clears throat> Are you there, Adonai? Good morning, teacher. Good evening. Hello. Good evening. Voy uh, manejando. Este, I'm coffee. sorry, I'm sorry, lo siento, es cierto. Thank you. Después nos avisas. Eh, okay, okay, okay. Good. Luis, and then Yesenia. Hello, Luis. Eh, la pregunta, uh -huh. how many cups? I... The I dry uh, sometimes uh, one, one cooks coffee, sometimes. Okay, okay, sometimes one cup of coffee. That's good. Thank you. Yesenia, and then we go with Juan Ardon. Okay, Yesenia. Okay, Juan. Are you there? Is that for Juan? No. Okay. What about um, Santos? Uh, everything okay, Santos? Hello. Good evening. Good evening, Santos. Everything okay? Todo bien? Sí. I don't drink coffee. Okay. Similar to Xiomara. She doesn't drink coffee. Uh, either. So Santos, no coffee. Okay. Thank you. Good. 
And here we have, uh, what about if you go to Gustavo? Hello, good evening. Welcome back, Gustavo. Mm -hmm. Okay, I guess Gustavo is not available. Okay, we continue. Bien, continuamos entonces uh, con, uh, we continue with the class. So he, here we have some tongue twisters. The tongue twisters are practically or basically uh, like a technique or a strategy to improve our fluency. Es como una técnica o parte de la estrategia para mejorar nuestra fluidez. Okay. So in this case, here we have the first one that is, um, sorry. Number one, she sells seashells by the seashore. It is common that uh, in a tongue twister, there is one or two key words. Hay dos como palabras clave. And those words are like the most difficult. And maybe that those words can, what? Can uh, get you in trouble. So, también le pueden, pues, lo pueden poner en problemas. Okay, so seashells. Esta es como la, see? ¿sí? Seashells, seashell. Okay, she sells seashells by the seashore. Here we have two difficult words that maybe complicate a little bit the, the, the tongue twister. Number two, can you can a can as a canner? Can, can I can? Okay, maybe canner. Can, can I can? Can, can I can? Okay. Can you can a can as a canner? Can, can I can? Okay, I like it that. Me gusta bastante eso. Number three. A big black bear sat on the big black road. I guess bear is the key word. A big black, no problem, but bear. Mm -hmm. A big black bear sat on a big black road. Road. Okay, road. Oh. Number what? Four. Nine nice night nurses nursing nicely. Let's see, nine nice nights. Nine nice night nurses. Nursing nice. Nice nursing, okay? Nine nice night nurses. Nursing nicely. Nicely. And the last one that this is my favorite, actually. This es mi favorito. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish, the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. bastante wish, 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 wish. Okay, so I guess that this, uh, these are like different words, which and wishes. Okay. Entonces, eh, si se dan cuenta del resto, es solo wish, 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 wish. Pero which wishes, ahí es el cambio. The tongue twisters uh, always has like, a, uh, like an important point donde hay una palabrita que el objetivo de esa palabra es confundirlos. Okay? And those words are the ones that I have been underlined. Eh, son las que he estado subrayando. Ahí. So, again, because you have to select one of these tongue twisters, okay? She sells seashells by the seashore. Can you can a can as a canner can can a can? A big black bird sat on the big black rock. Nine nice night nurses nursing nicely. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish. It's up to you. Okay. So uh, let's listen who is going to be the first one because all of you have to have to say one. Todos van a decir al menos uno. Jose Martínez, good evening. Hello. Okay. No bien. Me están regañando. Okay, so we're going to start with Soily and then Luis. Okay, Soily. Okay, teacher. Eh, what what number? What number? Si te va a salir. ¿Cómo que no te va a salir? Okay. <laughs> Let's try. Vamos a intentar. <clears throat> can you, can, a can, as, a can, 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 a can? Good. That's nice. 
Very good. Okay, Luis, and then we go with um, Carmen. Four. Okay, let's go with four. Nice, nice, night, nurse, nursing, nicely. Good, so like it's nurses. Mm -hmm. uh, nurses. Nurses, nursing, nicely. Okay, thank you. Very nice. Good. Now let's listen to Carmen and then we go with um, Jonathan. Okay, Carmen, sit down. Okay. Number, ah, number okay. three. Number three. A big black beer sat on a big black room. Okay, bear. Porque beer bear. puede ser barba o cerveza. Y aquí estamos hablando de un oso. Bear, okay. Thank you. Okay. Tranquila, Carmencita. Tranquila. Okay, let's listen to Jonathan and then we go with Gilberto. Number three. Let's go. I be black bear sun on I be black room. Road. Okay, road. Good. Thank you, Gilberto. And then we go with Elby. Uh, five. Okay. I wish. To wish, the wish, you wish, to wish, to wish. Bag, bag, bag you wish, the wish, the, the wish, wish chest, I, I went, wish, the wish, you wish, to wish. <laughs> Good. We wish you a Merry Christmas. Thank you. Good. This is the longest. It's the most largo de, de todos los que tenemos acá. So it's kind of difficult. Good. Okay. Gilberto le gustan los retos. Okay. Number nice. Three. Okay. LB. And then after LB, we go with um, Juan Ardón. Okay. Number, number two. Okay. Can you can? A can as a canner can? 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 A can? Yes, nice, very good. Okay, Juan, are you ready? And after Juan, we're having uh, Yesenia. Mm -hmm. Okay, maybe Juan is not ready. So uh, what about Yesenia, are you there? Yesenia, okay, no, maybe okay. Yes. Number, number four. Okay, hello. Creo que tenemos problemas otra vez. Okay, uh, okay, let's go with Ivania. Okay, Ivania. And then Xiomara. Um, five. I wish to wish, the wish, you wish, to wish. But as uh, you wish, the wish, the wish, which is I won't wish, the wish, you wish to wish. Yeah, solo esta que me dijiste. Ay, mira, que te gusta inventar. I, ya te vi. If, solo I, if. La más I, fácil, if. Ok. Pero ya veo que la seguí, Vane. Se está ganando ahí en Zoom. Okay. Very nice. Congratulations. Bien hecho. Ok, what about if we listen to eh, Xiomara said, right? Marecina. In number five. Number five. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch witches, I will I won't wish the wish you wish to wish. Perfect. Good. Ya están agarrando más, más valor, más ánimo. I like it. I like it. Good. So Cindy and then Gustavo. Number four. Night, 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 nurse, nursing, nice. Bien, Cindy, solo aquí te faltó nurses, nurses. Nurses, okay. El único, they, everything was okay. Good, thank you. Okay, Gustavo, and after Gustavo, let's listen to Santos. Hello, uh, number six. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the wish wishes, I want wish the wish you wish to wish. Okay, good. Yes. Thank you. Was so very good. Uh, Santos, are you there? Yes. 
please. Can you can a can as a canner can can a can? Yes, very nice. Good. So we're we're doing okay. Lo estamos creo que lo estamos haciendo bastante bien. And we are like uh, improving, vamos mejorando. And I like that you take risks. Me gusta que están tomando riesgos. Arriesguense, intenten. Okay, that's, that's the point. Okay, now that we have this on tweezers, uh, after this, we're going to start describing to relatives, okay? But first I'm going to check the attendance list that that's very important, okay? So say, hi, hello, I'm here, present. Teacher, I am alive, whatever you want to say, okay? Uh, Cindy, hello there. Good evening. Good evening. Douglas, no. I haven't, I have not seen Douglas tonight. Okay, Elby, hello. Hi. Hi, Gustavo. Present. Thank you. Henry, I don't know if Henry is here. No, Henry. Okay, Ivania. Present. Nice. Jose Martinez. Yes, I have seen the Jose. Juan, I guess Juan. Are, thank you. Jose. Could you thank hear you. me? Yes, Juan. Creo que tenemos problemas con internet, con la estabilidad del internet. I think so. Okay. Francisco Martinez. I Present soy, teacher. Okay, good. And let's see, Gilberto. Present teacher. Thank you. Okay, nice. Uh, Jonathan. Luis. Present teacher. Okay, thank you. Luis. Present teacher. Okay, nice. Adonai is driving. Se que va manejando Adonai. Okay, Nelson. Present teacher. Thank you, thank you. Okay, Nelson. Uh, Raquel, no, Raquel was not, is not here. Santos. Present. Okay, nice. Uh, Xiomara. Present. Good. Yesenia. Okay, Soily. Present teacher. Thank you. And Carmen. Present. Okay, good. So I for this activity, is we're going to. Okay. He is small. Ya está activado. Okay, uh, let's see. We're going to start. Comenzamos. Vamos a comenzar acá con quien tenga. Ah, bien, Jonathan y Elvin. Muy bien, iba a elegir a cara de inocente. No, tranquila, Ivane, tranquila. Okay, Jonathan, so let's start with you. Tell us about your two relatives. Jonathan and then Elvin, please. Okay, Jonathan, activate the microphone. Activate the microphone. My brother Jefferson. Good. My brother is start and literally I hate Umber. His I is 2010 year. He is a student 18 grad. Your favorite food is pizza. Like to play soccer. Uh, my name is my mother Estelle. My mother is a five-year mother with life. To say close look to my mother is sure I funny your angel is 14. Uh, liking chicken. Hey, looking for what sit my down play soccer okay thank very you, nice teacher. thank you jonathan okay very good qué bueno que escuchaste bueno que me que utilizaste palabras como que ella le gusta tal cosa y todo eso porque lo hemos eh, utilizado pero hubo algo cuando estuviste hablando when you were talking about your your brother utilizaste your entonces para decirle su que algo le gusta o, o algo que sea su favorito entonces en ahí solo tienes que utilizar his ok his Es lo único. And the rest was okay. Todo estuvo bien, Jonathan. Thank you. Okay, let's listen to LB and then we go with Gilberto, que tiene una grande gana de participar. Okay. Uh -huh. okay. Description of my daughter, Rocío. Mm -hmm. She 
is 22 uh, years old. She's studying five years of, of medicine at the University of El Salvador. She has a long hair, hair and is red, high red. Her eyes are broad. She is small. She is very intelligent. And her, I like music. Okay, good, good. Well, solo lo último. Uh -huh. She likes music, ¿verdad? Eso uh -huh. te, te refería. Uh -huh. Sí. Okay, good. Thank you. And... Otro, no, no, no. Okay, vas a seguir. La de, ajá, dos please, eran dos. Okay, dos. Description of my mom. Her name is Vilma. She is tall, white skin, yellow uh, eyes, a short stripe, hair, and is blonde. Is blonde. She paint is because she has great height and she does not does doesn't like it. She is skin of and a bone are uh, full of love you. My mom is the most beautiful. Wow, very nice description. I like it. Eh, solo dos palabritas. Medicine. Fácil, medicine. Y la otra es eyes, los ojos. Okay, a very nice description. And that's interesting that your mom has blown hair. Que tiene cabello rubio, me dice, y todo eso guapo. That's good. Okay, uh, that's nice. Medicine eyes. Okay, Gilberto, your turn, please. Okay, activa, activate the microphone. Activa el microphone. Good evening, teacher. Good evening. My presentation is short. Okay. My brother is 60 years old. He is small. He is ball. He likes music. He is very, very fed. Very fed. Here I far. He is from El Salvador. Uh, my sister is 47 years old. She is black. Hair, uh, hair, cur, curry, hair, curry, hair. She is a first grade teacher. She is from El Salvador. Thank you, teacher. Okay, very good. Nice. Uh, good because you talk about not only a physical appearance but also his jobs or, or their jobs. Alerta también de sus trabajos y eso también es bueno. Es parte, it's part of the description. Thank you, Gilberto. Very nice description. Now let's listen to um, what if we we'll listen to Carmen. Okay, Carmen, sit down, please. Are you ready? Okay, if Carmen is not ready, si no está lista Carmen, we can have some others, for yeah. example. Okay, please. Sí. Sí, sí yes. teacher. Okay, go ahead. Adelante. Uh, no sé si me escuchan bien. Sí, ahorita sí. Okay. Um, my, des my description. Uh, my son. His name is Jerry. He goes to second grade. He is seven years. He has seven years old and he's big for his age. He likes to watch TV and surf the internet. He is then, his, his hair is born and her skin is light bonnet. Okay, very nice. Second, okay, that's one. That, now the second. The second. My sister, her name is Anna. She has uh, three children. She has long black hair, her black eyes, 
she has a medium height and she's skin, skinny. Skinny. She's uh, very hyperactive and intelligent. She speaks English as a second language. Oh. She is very friendly and supportive, but she is very scandalous. <laughs> well, I guess she is a very interesting person. Good. Okay. okay. I like to hear those kinds of yeah. words. A description, very nice, uh, Carmen. You did a good job. But this, the pronunciation of the word is eyes, okay? Brown okay, eyes, eyes, blue eyes, okay? Brown. Green eyes. Okay. Okay, but that's the only detail, the only detail. The rest was perfect. Thank you, Carmen. Very perfect. nice. Muchas so, gracias. Okay. Thank All you. of you are doing a good job. Todos están haciendo un buen trabajo. Okay. Algunos quizás le agreguen más eh, detalles, otros utilizan palabras como un poquito nuevas y todo, but that's okay. It's part, it's part of the, of the homework. Okay, uh, let's continue. Now here we have uh, yes, no questions. Uh, here we have does. Recuerden que el does lo utilizamos para terceras personas. He, she, it. But do, we use it for the, the other uh, pronouns. Lo utilizamos para otros pronombres, como do you, do we, do they, ¿verdad? Así que ya tenemos claro eso. Does she, does he. Ok. Now here we have this. Ya lo hemos visto como tres, cuatro clases. Esto. Ok. Now here we have unscramble. We have to unscramble um, the sentences. And in this case, well, I'd like you to, to have like a, what? I'm sorry. I'm going to see. Yeah, I guess this is the. the Okay, and uh, here we have four, one, two, three, four, five sentences. And uh, so you tell me if uh, you would like to order one. Let's see if you quieren ordenar una. But before anything, Luis me va a ordenar una y también Henry. And then we go with Soyli, que Soyli, que no me la gane. Okay. Uh, okay. One. Okay, Luis, uh, you go. Number one. Number one. Dues, uh, dues, perdón, dues. Uh, das. Jimmy, das. Das, Jimmy. On work Sunday. Ah, ah, das, Jimmy. Y ahorita va el verbo después de, del nombre, después de Jimmy. Das, Jimmy. Work Sunday. Yes, work on Sunday. Perfect, Luis. Good. Now let's go with Luis and then Soily. I know, I know, sorry, Henry, and then Soily. Okay, Henry, are you ready? Or do you need time? Necesitas tiempo. Oh, did... <clears throat> okay. Uh, four. Four, go. Sería, das. Das. De. Vamos con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto acá? ¿Debe de ser un pronombre o el nombre Super, de una persona? Supervisor. No, supervisor es, es el verbo. Es supervisar. Does. Does she. Yes, does she. The supervisor. Mm -mm. Product. Ay, que aquí no dice supervisor, dice supervise, que es supervisar. Uh, Ajá. Does she. Supervise. Supervise. The, the new product. New product. Okay, good. Thank you. Okay, so Lee, and then we go with Carmen because she wants to participate, and that's good. Okay, so Lee. The, the number two. Number two. Okay, let's go. Does Anna, does Anna study English at in Safor? Whoa, very nice, verdad? Para bebés estas oraciones. Ay, no. Ok, <risa> Carmen, and after Carmen, we're having Cindy, ok? Buen provecho, Cindy. Sí, esa carita. Sí. Ok, let's do it. Carmen, three okay. or five? Three. Ok, let's go number three. Uh, does he check? 
male. Mm, te falta the. The, the male in the morning. Yes, si no te va a sobrar un the. Okay. Does she, does uh, he check the mails in the morning? Good. Okay. And now let's go with Cindy. Yo creo que esta ya te había tocado antes, ¿verdad, Cindy? No me acuerdo. Yo creo que sí. Okay, vamos. Hace trampa. No, okay. Ah, no, no le tocó Ay, no. a ti. No, le, le tocó a, no me acuerdo, pero a un compañero le tocó, pero es cierto. Ajá. What? What? Do it? Sí. Das. Does she on the friend? Mm, what does no. she? ¿Y cuál es el verbo ahí? What does she? Friday. Free oh, oh, Cindy. No. no. What oh, does okay. she? <laughs> Ajá. What does she? She uh, on? No. <laughs> ok, Cindy, <laughs> casi. Vaya, on Fridays es lo último. Ok, what does she do? Ah, she? do. Ah, ok. <laughs> on Ajá. Friday. Okay, good. What does she do on Fridays? Okay. Um, okay. Good. Y fíjense que esta oración ya la había puesto el viernes. Ajá, ya veo que no ponen atención. Okay. Conversation, third person, part three. Y aquí sí es importante eh, que veamos el tema de las terceras personas, porque después ya no voy a estar, digamos, eh, insistiéndoles tanto o remarcando con el tema de que you have to add S to the verbs, tienen que agregarle S a los, a los verbos, eh, tienen que conjugarlos y todo eso. Okay, we have two conversations. Tenemos dos conversaciones. No vamos a tener cuatro ahora, sino que dos. Okay, so here we have conversation one and here we have conversation two. Okay, so tenemos woman and man. Dice, what does your mom do? Fíjense bien, what does your mom do? ¿Qué hace tu mamá? Es como que si yo le pregunto a Carmen, what does your sister do? O le pregunto a Jonathan, what does your, your, yes, your mother do? O sea, ¿qué hace ella? ¿Qué hace tu mamá, tu hermana o quien sea? ¿Verdad? She sells women's clothing. Vende ropa, es apóstrofe y es ropa de o para mujer. Oh, yeah. Where does she work? Ok, vamos a preguntarle acá. Luis, esta palabra yo se las había enseñado antes. Where. What is the meaning of where? What is where in Spanish? ¿De dónde? Yes. ¿Dónde o de dónde? En, en este caso, ¿dónde? Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? She has a small shop in the mall. Tiene una tienda pequeña en el centro comercial. Mall es centro comercial. Okay. Does she sell clothing for teens? Vende ropa para jovencitas. No, she only has things for adults. No, dice, ella solo. Jonathan, ¿qué significa has? A ver, Jonathan, esa palabra ya se la he dado. Dame una opción, aunque sea inventada. Ella. Uh, vaya, ella se dice she. Only es solo. Has, ¿qué es has? Has, quiero que me digas en español. Ok. Eh, ok. Él. No, casi, lo agarré en curva. Vamos a preguntarle sí. a Gilberto. Gilberto y después Elvi. A ver, Gilberto, buscar la respuesta en tu corazón. Yo sé que la tiene. La semana pasada les dije el significado de esta palabra. Gilberto. No sea tramposo. Ok. No. Sorry, teacher, no recuerdo. Ok, no problem. Vale, vamos con Elvi, que ya, ya va a ser trampa. ¿Cómo es? Yes. Tiene para she, para he, para he. Yes, perfect. It's for third person. Porque have es para yo, ¿verdad? I have a dog. Tengo un perro. You have a house. Tú tienes una casa, pero has es lo de las terceras personas, ¿verdad? No, she only has things for adults. No, ella solo tiene cosas para adultos, ¿ok? Entonces, eh, es ropa para, para mujeres adultas, ¿verdad? De eso se refiere. Conversation one. Conversation two. Now, here we have. What does your brother do? What does your brother do? ¿Verdad? Se parece, eh, ¿cómo se llama? A, a la pregunta que hizo Cindy. What does, what does uh, he do? Creo que era, ¿verdad? Yes, Luis, tell me. En la conversación dos. Eh, esa es la, la línea de man, man. Eh, porque yep. lleva do es das y porque lleva do 
Buena, buena pregunta. Das es un auxiliar y se lo voy a poner con rojo. E y, y me dicen, teacher, pero ¿qué es auxiliar? Yo no sé qué es auxiliar, que me va a auxiliar aquí cuando me muero. Okay. No, eso se, se refiere a que esa, esa palabra ayuda a, que, a tener sentido a la oración. Esta palabra no tiene ningún significado acá, aunque es un verbo. Por ejemplo, acá, do es el verbo hacer. Pero en este caso está cumpliendo una función de auxiliar. Se lo voy a poner de esa manera. Porque esto es importante. En español. Hacemos esto. Déjame ver. Sorry. Ese me olvidó. ¿Dónde estás? ¿Verdad? Y entonces uh, tenemos, quiero poner el otro signo, y no lo encuentro. Creo que se fue. Ok. Ok, digamos que sea el signo por el otro lado. Entonces cuando utilizamos el, 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 el does, por ejemplo, does, does she work? Digamos que este das está cumpliendo la función de este, de, de este signo. ¿Ok? No tiene significado. Igual que este signo, los signos no tienen un significado en sí, pero entendés que es una pregunta. ¿Ya? Para eso sirve el das. ¿Ok? Es un auxiliar, auxiliar. O sea que te ayuda a, a que la, la oración tenga sentido. ¿Ok? Ese es el punto. Eh, le voy a, creo que le voy a traer otro tipo de, de, de ejercicios desmembrados, así por lo menos oraciones para que vean. Ya le van a entender más, ya con, los, con, con las oraciones, ¿ok? Now, here how. What does your brother do? Aquí no le ponemos atención a does, le ponemos atención a do, porque ese es el verbo principal, ¿ok? What does your brother do? Y tenemos, he is a university student. Que es un estudiante universitario. Luego. He studies engineering. Estudia ingeniería. Oh, does he live at home? Eh, oh, vive en casa. O sea, si sí, sí, vive en casa, en un apartamento. Y le dice, no, he lives next to the campus. No, él vive a la parte del campus de la universidad. He has, a, he has a small apartment. Aquí tenemos has. Jonathan, ya dijimos que es has. Y si no le pregunto a Gilberto, no. A ver, ¿qué significa has, Jonathan? Es el tercero nombre. Casi. Lo bueno que sos creativo. Para ya la te tercera vi. persona, no sé. Sí, es para la tercera persona, pero eh, tiene un significado. Gilberto, ¿qué significa has en sí, en específico? Eh, puede ser el, la y los. Mm, no, yo veo que ustedes son bien creativos. Tienen mucha creatividad, casi. Es un verbo en sí. Vamos a preguntarle a Cindy, que me está dando carita. Va, Cindy. ¿Qué significa has? Del verbo tener. Sí, tener. Se utiliza, para... utiliza para? Las terceras personas. Para las terceras personas. Good. So, he has a small apartment. Él tiene, 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 tiene. Él tiene un apartamento pequeño. Does he come home much? Vale, mira, aquí está otra vez el das. Entonces, aquí el verbo come es venir. ¿Viene a casa mucho o viene a casa seguido? ¿Verdad? ¿Viene a casa seguido? Entonces, el das no tiene significado, solo que ayuda a que sea, tenga significado la pregunta. No, he doesn't. He doesn't have much free time. No, él no tiene mucho. No, ve. Doesn't have. No tiene mucho tiempo. libre. ¿Ok? So, eh, repito las palabras que están subrayadas o oh, con colores. Does. Women's clothing. Small. Small. Das. Das. Small. Das. Ok. Uh, things. Das. University. University. O oh, puede decir university. Como se les quiera. Studies. Studies engineering. 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 Cuatro sílabas. Okay. Engineering. 
um, luego apartment, apartment, ok, y el das, ok, eh, de ahí el resto de palabras ya las tienen ustedes bien identificadas, ok. Uh, well, I will need you to have a screenshot. Voy a necesitar que tomen una captura de pantalla de uh, this conversation, de estas conversaciones, please. Okay. Um, I'm going to, I'm going to order. Okay. Uh, me dicen que repita clothing, clothing, como con Z, Z. La TH, toda la, la, la que sea TH. Por ejemplo, things, uh, think, uh, for. La, normalmente la TH tiene sonido como Z, como zorro, zapato, zorro, things, things. Think, for, for, por eso clothing, clothing, thing, thing, thing. Pueden decir clothing, si ustedes quieren, clothing, clothing. Eh, no es 100% correcto, pero así lo utilizan a veces en un inglés informal, clothing, ¿verdad? Pero, bueno, o sea, la mayoría es clothing, clothing. Okay. So good. See you in a moment. Lo veo en un momento. Revisen ahorita la conversation para que ya tengan una idea de well, how to pronounce, tengan una idea de cómo pronunciar. ¿okay? Lo bueno es que son conversaciones cortas, solo son dos conversaciones. Vamos a estar teniendo quizás menos conversaciones para que la, la práctica sea más fluida. ¿Ok? Yes, Gustavo. Hello. Eh, Podría poner otra vez la diapositiva para tomarle captura. Por... Ok. Yes. Gracias. Ok. Welcome. Okay. Ok, so, uh, voy a hacer la, la, los equipos, ¿verdad? Practiquen por lo menos unos 50 segundos mientras estoy pre preparando los equipos, ¿ok? Ok, sí, en un momento. Lo veo un momento. Teacher. Hola Cindy, eh, Cindy Xiomara. Hola Xiomara, hello. Hola. 
Ok, no sé por qué no, no te vino tu compañero acá, pero... Ah. Es que estaban... Si no, no hay problema práctico yo solita. Mm. Si no hay con quién. No, ok, vas a practicar conmigo. Ok, vamos. Uh -huh. Sí, está okay. bien. Vamos. Uh, you start. Ok, you're a woman. Conversation one, please. Ok. What, what does your mom do? Uh, she sells women's clothing. Oh, yeah. Where does your, she work? She has a small shop in the mall. Does she sell clothing for things? No, she only has things for adults. Okay, now I start conversation two. What does okay. your brother do? He is a university student. He studies engineer. Oh, does he live at home? No, he lives next to the campus. He has a small apartment. Does he come uh, home much? No, he doesn't. He doesn't have much free time. Perfect. Good. Qué buena procesión. No te equivocaste en nada, Xiomi. Thank you. Excelente. Ok, permítame que ya se están... Es que tuvieron dificultades. Es... Ok. Ok, vamos ahora a invertir, ok. Uh, number one, what does your mom do? Xiaomi, tienes el micrófono apagado. <laughs> Sorry. No problem. She sells women's clothing. Uh, women's. Mm -hmm. Women's. women's mm -hmm. Oh yeah, where does she work? He has a small shop in the mall. Does she sell clothing for teens? No, she only has things for adults. Okay, number two, you start. What does your brother do? He's a university student. He studies engineering. Oh, does he live at home? No, he lives next to the campus. He has a small apartment. Does he come home much? No, he doesn't. He doesn't have much free time. Excelente, Xiomara. Muy buena pronunciación. Solo Thank women's, you. women's, women's. Women's. Okay. Sí, me equivoqué. Ok, good. Te veo en un momento. Ok. Perfecto. ¿Qué pasó, Yesenia? Hello. Yes, we have problems with you. Ok. Hola, hola. Hello, vamos a esperar el resto. ¿Qué pasó? ¿Tienes problemas con la conexión? Ya señor. Bien, parece que tienes dificultades con la estabilidad. Sí, se me desconectó, teacher. Estaba con... Okay, okay, yeah, sometimes it happens. Okay, uh, here we have their appearance. Ya están apareciendo el resto. Okay, 
We're having a practice. Vamos a tener una práctica. So in this case, I will ask to some of the participants who have not participated. For example, okay, let's listen to Gustavo. Okay, who was your classmate? Quién fue tu compañero? Uh, Francisco. Okay, please. Uh, number one or number two depends on you. Uh, number one. Okay, please. You okay. and Francisco, practice. Um, woman, woman. Okay, what does your mom? Uh, what does your mom do? Okay, Francisco, she sells. She says woman clothing. Women, women clothing. Women. Okay, <clears throat> yes. Oh yeah. Oh yeah. Where does she work? She has. She has. Gue gum. <clears throat> she has what she no te has confundido aquí va a ver she has a small shop she has a small crew ok eh, Gustavo uh, does does she sell clothing for things eh, she no she only no she this for adult. Okay, thank you. No, she only has things for adults. Okay, no. Well, let's go number two. For number two, we're going to listen to uh, what about Jose Martinez? Hello, Jose. Who was your classmate in the practice? Who was your partner? Uh, teacher, my partner no disconnect. Okay, uh, didn't connect. Okay, I'm sorry. Okay, but Maybe you can be the, the man, please. Okay, you can practice uh, this. And hello, Gustavo. ¿Qué pasó? Hello. No, no tiene compañero, compañero. Si quieres echarle la mano, entonces. Uh, okay. Comienza José Martínez. What does... José, ok, creo que tiene dificultades, José. Ok, so, what about Santos? Santos, hello. Hello, teacher. Ok, podría ser el primero, te va a ayudar aquí, este, Gustavo. Ok, what eh, does your brother? Eh, yo iba con Carmencita. Ah, ok, es cierto, bueno, sí, sí, tuviste con... Ok, Gustavo, thanks, thanks. Ok, Carmencita, eh, number two. Ok, yo inicio, compañera. Ok, okay. go ahead. What does your brother do? He, he is a university student. Uh, he studies engineering. Oh, does he live at home? No, he lives next to the campus. He has a small apartment. Does he come home much? No, he doesn't. He doesn't have much free time. Okay, very nice. Thank you. Thank you, Carmen Sta, and thank you, Santos. Very good job. Okay, now uh, just remember that we have silent letters, right? This is just a feedback, well, a review, a pequeña retroalimentación, okay? Remember that silent letters are uh, letters that are not pronounced, que no son pronunciadas, okay? For example, para decir músculo, this, we say muscle, no, muscle, decimos muscle, okay? Para, ah, muscle, muscle, muscle. Para decir cuchillo no decimos knife, decimos knife, knife. Para decir caballero decimos knight, no knight, no solo knight, ¿verdad? Y así sucesivamente, here we have some examples, how we can omit the sound, how we can omit the sound of... Uh, some of these letters, okay? These are silent letters, okay? Now, when is your birthday? So let's share uh, about our birthday. Here we have some examples, how you can mention it or how you can say it. Como lo pueden decir? For number one, this is the example number one. My birthday is on September 23rd, okay? On September. Okay, Luis, eh, me pregunta sobre ciencia. Science, science, okay. See, 
Aquí tenemos. Este se pronuncia así, ¿ve? Science, science, ¿ok? Por eso hay una canción, quiero ver. Eh, de una canción de Coldplay que se llama Científico. Scientist. Scientist. No es scientific. No, es scientist. Ok. So that's it. Uh, just to, to remind you how it's, how it's uh, the pronunciation. Ok. We continue with the birthday. This is the example number one. My birthday is on September 23rd. Ok. Uh, in my, in my uh, what? In my, checking my information, tomando mi, la, mi información, ¿verdad? Que yo cumpleaños el 23 de septiembre. Entonces, ustedes pueden decir, my birthday is, you said the month, dicen el mes, y dicen la fecha, pero con números ordinales que ya se lo puede explicar. Ok. You can say as well, I was born on September 23rd. Se dan cuenta que on, en este caso, significa en. Pero no me van a decir in acá. I was born on September 23rd. Aquí estoy diciendo que yo nací. En la segunda estoy diciendo yo nací el 23 de septiembre. Ahora, vamos a utilizar in solo si ustedes dicen el mes. Por ejemplo, when is your birthday? You can say, ah, in July, in October. Si no quieren decir la fecha en específico, ustedes solo dicen in y dicen el mes. When is your birthday? Mm, in September. Y hasta ahí, ¿verdad? No le ponen como detalles pero si utilizamos on normalmente para días y para los meses. Ok. So now let's take a look to the month of the year. Vamos a, a, a revisar los meses del año. Here we have this. January. 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 Como que la A se transforma en E. January. January. February. March. Como la esposa de de Homero Simpson, March, April, 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 no, April, April, May, como la tía de Peter Parker, la tía May, May, tenemos June, July, August, August, estos son los fáciles, September, October, November, y aquí es December, no me digan December, D, D, December. So, January, let's practice. Vamos a practicar un micrófono apagado y ustedes practicamos. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok, bien. Now that we have this, ahora vámonos a los números ordinales. In numbers, we have two types. En los números tenemos eh, dos tipos principalmente. There are different types, but the main ones are two. Los principales son dos. We have ordinal and cardinal numbers. Tenemos, no, tenemos números ordinales y cardinales. Oh, but what is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Los ordinales se refieren a orden. Primero. Segundo, tercero, cuarto. Hay un orden. But the cardinals refers to quantity. Se refieren a la cantidad. Cardinales, cantidad. Ordinales, orden. O sea, la cantidad es 100, 25, 49. So that's the difference. Okay? Esa es la diferencia. Por ejemplo, cuando llega, ganan una carrera, tenemos first, second, and third place. Primero, segundo y tercer lugar. ¿Verdad? Pero si ustedes van a comer pupusas, se comen tres pupusas, tres pupusas, cuatro pupusas, five, ok. No, me, no le dicen, deme tercero pupusas. No, o se dicen, deme tres pupusas, ok. Um, and so that's it. First es primero. Second, segundo. Third, con Z, third, tercero, fourth, cuarto. Por eso es que se dan cuenta que las fechas llevan los números, por ejemplo, September. El primero lleva ST. ¿Por qué lleva ST? Ah, porque estamos utilizando estas, estas letras. 
utilizamos las últimas dos letras, ¿ok? Y la mayoría son TH. Okay. Así que tenemos esto, first, second, third, fourth, fifth, y el resto se parece, solo que lleva el sonido de T, teta, al final, de eight, nine, ¿verdad? Ten, eleven, twelve, así cuesta un poquito más, pero vamos a intentar, ¿ok? So, the last practice, la última práctica, first, second, third, fourth, fifth, sixth, y así sucesivamente. Vamos a decir la fecha de cumpleaños, ¿ok? So, now that we have this, uh, let's check here. Bien, aquí tenemos otros. Vean, vean la fecha de su cumpleaños. Si ustedes cumplen el 24, 24, 24, ¿ok? Si te, el primer, 21 es 21st, ¿ok? Eh, 30, 30th, 31st, si es 31, ¿ok? Busquen la fecha de su cumpleaños, ¿ok? Look for it, búsquenlo y estén pendiente con el mes. Ok, ya la tenemos acá. Perfect. Bien, vámonos a los meses. Entonces, now that you have uh, the, the date, the specific date, ya tienen la fecha específica, let's go to the month. Ok, January, February, March, April, May. No me digan April, ni me digan May, es May, May. Ok. Y me lo van a decir así. My birthday, birthday is on... Y me dicen el mes y la fecha. My birthday, birthday, no birthday. Como happy birthday to you. No es happy birthday. Happy birthday. My birthday is on. Ok. So, let's start. Vamos a comenzar y le vamos a preguntar a todos. So, the first person is going to be como comenzamos con Carmencita. Ok, Carmencita. Sí, está por ahí. ¿Qué me dice? Ah, aquí está. Ya lista para la acción. Ok. My birthday is... Let's see. Uh, my birthday is um, on July 16th. Ok. July 16th. On July 16th. Ok. Thank you. Very nice. Soy Lee and then Yesenia. Ok, Soy Lee. Soy Lee and then Yesenia. Ready? Sorry, sorry, sorry. My birthday on September um, first. First, on okay. First. Okay, my birthday is on September 1st. Okay, thank you. Good. Now Yesenia and then Xiomara. Yesenia, ready? Yes. My birthday is on August 24th. 24th, ok, thank you. Xiomara de Santos, please, yes. Xiomara. Nice. My birthday is on September 11th. Good. Santos, then eh, Nelson. Santos, are you ready? Ok, eh, let's go with. Ok, eh, Nelson. Are you ready? Nelson. Okay, let's move with Luis. Okay, Luis. Gonzalez, ready? Listo? My birthday is on November 23rd. 23rd, perfect. Uh, Jonathan and then Gilberto. Okay, Jonathan. My birthday is March 25. Is on March 25th. Thank you. Gilberto and Francisco. My birthday is on May 28th. 28th. Thank you. Francisco, then Juan Ardón. My birthday is <coughs> June 11th. June 11th. Thank you. June Juan 11. and then Jose Martinez. My birthday is. 11 October. Okay, on October what? 11. Oh, 11. Okay, thank you. Good. 
Uh, let's move with Jose Martinez and Ivania. My birthday um June okay. 20th, uh, 21st. Okay, 21st. Thank you. Uh, let's move with Ivania and Henry. Ivania? My birthday is on May 26th. Okay, nice. Good. Henry, and then we go with Elby. My brother is on February 15th. Okay, good. So, birthday. Porque Vader is Darth Vader in Star Wars, ¿verdad? Ah, right. Yeah, bastante <laughs> bueno, but birthday. Good, thank you. Uh, let's move to My, LB and then Cindy, please. My birthday is on August 26th. 26th, okay. And Cindy. My birthday is on September 11. 11, 11. Good. 11. Very nice. Okay. So now you know how to say your birthday. Ya saben cómo decir su fecha de cumpleaños. Okay. My birthday is on. Okay. So that's it. Thank you. Describe your relatives. And in this case, we're going to listen. What if we listen to Soily? And after Soily, eh, Jose Martinez, please. Okay. My description one is um, to my brother. Okay. His name is, is my brother, is Alfonso. He's his teacher. He's a tall, is, is thing. Uh, his eye is the color brown. Is short and straight. He is very funny, and he is he is the director at the school. Wow, very interesting. Okay. Then the number two description is to my son, my second son. Mm -hmm. His name is Christian. His um second son. He is tall. He is thin. His hair is the color black. He used glasses. Uh, he is a student in medicine at the University National. Okay, very interesting fact. Good, congratulations, Soily, because because your Thank son. You. Okay, good. Thank you. And uh, okay, now let's listen to Jose Martinez and then uh, Henry. Okay, Jose. Okay. Um, First description, my son. My mm -hmm. son name is Fernando. He is 10 years old. He studies third grade. He likes video games, Sonic and Spider-Man. His hair is curly brown. Um, your eyes is brown. With the thing is very intelligent, but very playful. My second description is my mother. She is a rhetoric teacher. She is a 17 years old. She is very friendly. Her hair is curly. Very good, Jose, thank you. Just one detail, solo un detalle. En el caso, cuando hablaste de tu hijo, eh, his hair. Okay, su cabello, porque si dices your hair, me estás diciendo a mí tu cabello, ok, pero aquí estamos hablando de él, verdad, su cabello, ok, that's uh, the only okay. thing, very good, thank you, and let's listen to Henry, and after Henry, we're having Luis, ok Henry, <laughs> My favorite person one, uh, uh, my mother is a person with a very strong uh, character. Uh, she is white skin, skin with, with curly brown eyes and dark brown uh, eyes. Favorite two. My brother is with a skin, uh, 
color brown I like brown I guess he like to draw draw a lot and then he is angry. Very nice. Thank you, Andrew. Good description. That's fine. Okay, Luis, please. Uh, my sister is Lorena Calixto. She is teen. She is 27 years old. Her color eyes are brown. She is a nurse. Nurse. Her profession is very tired. She is pregnant. Hang, I it will be a, a boy. And we are all happy by a new member of the family. She lays, she lays each pizza. Okay, very good. Well, it's fine. Very good. Okay, everything right, right? Um, un hecho importante que hablaste de, well, your, your sister is pregnant, right? So she's waiting for a baby, she's esperando un bebé, right? Good. Thank you. And, okay, we continue with this. Um, 40 minutes and terminamos, okay? So now I'm going to uh, have groups. Vamos a tener grupos, voy a poner grupos. Y en, uh, remember to ask this, pero oh, no, no olviden o oh, recuerden preguntar esto. Name, occupation, workplace, years of experience. Entonces van a decir lo siguiente. You're going to be in groups of four. Van a ser grupos de tres o cuatro, ¿ok? And you say, hi, my name. ¿Cómo que se presenten? De, de manera breve. Hi, my name is, I am a, dice su ocupación. I work in, aquí está el ejemplo. ¿eh? I work in. Donde trabaja, ok. Eh, y después dicen, I have two years of experience, five years of experience, ten years or more. Depends on you, ok. Depende de ustedes. Entonces, esto es fácil. Solo nos vamos a tardar quizás menos de dos minutos. Solo van a decir, hi, my name is Henry. I am a, an electrician. I work in Sherwin Williams. And I have seven years of experience. Eso es un ejemplo. Eso es todo. That's just all. But you have to write the name of your classmates. You have to write the occupation. You have to take notes of the workplace where he or she works and the years of experience. Okay? Eso es bien práctico. Pero nos va a ayudar a que, pues, eh, mejoremos la fluidez. Everything in English, please. Tiene que ser todo en inglés. Ya no, ya no me hablen mucho en español. Okay? Para eso. Okay? You are very intelligent. So, Let's move. Va bien, vamos a entonces a comenzar. Groups of three or four. Me puede dar poco tiempo. Okay, see you. Elvi. Elvi. Hoy somos Nelson. cinco. Oh, teacher. Hi. Hi, teacher. Hello, hello. Continue. Hi. Hi. Elvi Nelson. 
Ok, comienza. Si comienza, eh, Luis. Ten. Ok. Ten years. Good neck. No. No. My name is Samara. My occupation is assistant. Yes. Occupation. My occupation is assistant of manager. I work in a factory. Eh, in the textiles La Paz. Eh, 22. I, I hate, I hate 22. Okay, ¿qué más? José. Hi. Eh, si no voy yo, yo puedo oh, ir. Sí, okay. Santi. My name is. My name is. Export. Ay. Export. Manager. Park. Park manager. Park manager. Uh -huh. Ajá. McCormick. Workplace ah. McCormick. Uh -huh. Years old. Four. Expert. Yeah. Okay. Yeah. Workplace. Eh, ahí, está, ahí está, teacher. Corpor pre Corporation Prisma. En Prisma. Teacher. Hello. Hello. Gerente, gerente de compra. Ah, manager. Purchase manager se, se le llama. Ah. ¿Por qué? Vaya, Porsche. sí, sí, buys es compra, pero más formal se dice purchase, purchase, purchase. Purchase. Purchase manager puede ser, o manager purchase. Purchase. Purchase, purchase. purchase, purchase. manager. Ok. Ten. Experience. Yeah, ¿Cuánto? Years, Years. Experiencia, años de experiencia. Four. Eh, Four. Two. Dos. Two. Two, two, two. Two years. Okay. Two. Uh, my name is Elvi. I work in. Only four. Is... Four. Are here. This semi uh, occupation is with I am an accountant. Okay. Okay, so we're going to say what? Let's listen to some of you. Bueno, los estoy escuchando, está bastante bien. Creo que pues ya están, ya tienen menos, menos miedo de, de, de decir que, de, de decir la información, de, to, to express personal information. And that's really good. That's really, really important that there is information that you already have que ustedes tienen información súper importante y hay que aprender cómo, bueno, cómo, cómo manejarla, ¿verdad? Cómo expresarla 
with no fears, sin miedos, ¿verdad? Ok, uh, let's uh, move again. Vamos a, a movernos a, pues a esto nuevamente. Aquí tenemos verbs. Tenemos estos verbos y vamos a hacer algo. Como tenemos estos verbos, eh, lo que voy a hacer es que voy a, voy a presentarles que la página, bueno, de Grammar de la vez pasada. Eh, entonces, en este caso, veamos acá. Hay ciertos casos. Este es uno. Este es otro. Este es otro. Y este es otro. Ok, son cuatro casos. Identifiquemos. We have to identify those cases. Cuando utilizamos verbos con tercera persona, por ejemplo, he, she, it, eh, por ejemplo, it, decimos, él cocina. He cooks. Fácil. Tenemos acá eso porque ya sabemos que si termina, normalmente le agregamos S, ¿verdad? Pero también está la la posibilidad de agregarle es y cuando le vamos a agregar es mm, cuando el verbo termina en h en x o en o por ejemplo watches watches ok tercer caso si termina en y le vamos a agregar es por ejemplo he cries he flies verdad pero si lleva una y y anteriormente lleva una vocal solo se le agrega s por ejemplo he plays he says verdad y todo eso ok Ahora que tenemos estos tres casos, I'm going to present you the, the verbs. Quiero que vean el listado de verbos. Y ustedes me van a, van a poner, pueden hacer una oración o pueden decirme, por ejemplo, he watches TV at night o algo así. Entonces vamos a tratar de pues, aplicar la tercera persona con los verbos de la mejor manera. ¿Ok? Hay cuatro casos. Elijan uno. Okay, we're going to start with Gustavo and then we go with um, Jose Martinez. Okay, Gustavo. Okay. Sí. Ay, no. Necesitas tiempo. Um, okay. Sí, sí. Okay, uh -huh. what about Carmencita and then and Jose Martinez. Carmencita, ready? Um, listen. Uh -huh. Listen. Listen. Um, he's listen to class. He mm -hmm. lis listens. Yes. He listens to, to the class. Of class. Okay, class. listen. Thank you. Very nice. Now, Jose Martinez and Xiomara. Okay, Jose. Okay. I, we don't forget the class in English. Okay, eh, Jose. Pero estamos utilizando terceras personas. He or she. He or she. Mm -hmm. Okay. Um, he... Uh, the, uh, the teacher forget it is the classroom. Okay, the teacher forgets in presente forgets. Uh, okay, the classroom. Okay, thank you. Okay, Xiomara and then Gustavo. Xiomara, ready? Yes. Please. He catches a ball. Okay. He catches a ball. Thank you. Okay, Gustavo, and then we go with Soily. He works 25 minutes. Okay, works, right? Works, no, veo works. Work. Ah, walk. Ah, walk. Como uh -huh. China walk. China walk. Oh, okay, okay. Works. Thank you. Okay, yeah. uh, Soily, and then LB. She eats pupusas. Easy peasy. Fácil. Ok. She eats. Thank you. Ok. Elby and then Henry. He white. White. 
la última. Y, uh, yes. Wait. Okay, here we go. Thank you. Okay. Henry, and then we go with uh, Luis. Henry. Oh, yeah, pensando, pensando. Okay, te voy a dar tiempo. I'm going to give you time. Okay. okay. Uh, Luis, and then Santos. Ready? Uh, she does room in the park. Vaya, aquí en este caso, okay, she does run the park, o simplemente she runs, she runs, podría ser, okay? Para no ponerle énfasis, solo she runs. Thank you. Santos, and then Juan, please. She plays baseball afternoon. Good. She plays. Thank you. Juan, and then we go with Nelson. She applies a new job. Okay, can you repeat, please? She? She apply. Apply? Yeah. Thank you. And then we go with Nelson and then Cindy, please. She discovers soccer. Okay, she discovers. Okay, Cindy. Um, she called her mom. Go, she called her mom. Okay, nice. Uh, Yesenia, ready? Then Ivania. Yes, I'm ready. Okay. She cleans the house. Thank you, Ivania. She visits her sister. Good, Gilberto. Visits. Thank you. No ha pasado, verdad, Gilberto? No. Please. Uh, he cook. He cook. Okay. He cook. Okay. Uh, Thank you. Sería. Uh -huh. Okay. Cut. Cut sería, verdad? Cook. Entonces. Con ese. Cut. Cut. Okay. He Jonathan. Cheese. Cheese. Deliver. Delivers. Deliver. Okay, she delivers. Okay, now we have like very clear. Uh, tenemos como que bastante claro esto, ¿verdad? Good. Now, vamos con, uh, let's uh, review. Vamos a hacer una revisión porque lo vamos a utilizar estos. Okay, here we have get up, take a shower, get dressed. So eso ustedes ya se lo saben. Go to work, start work, finish work, arrive, have dinner, watch TV, go to bed. These are routines, son las rutinas. But these are free time activities or hobbies. Estos son, la, estos son las actividades de tiempo libre o los hobbies, okay? Watch TV, go to the movies, listen to music, read, surf the internet, go shopping, play instrument, blah, blah, blah. You already know, that. or play sport. This is important. It's super important. Adverbs and expressions of frequency. Esto se le llama adverbios de frecuencia. This is really important. It's bastante important. Okay. Always, como la canción de Bon Jovi, always, often, no often. En este caso, in this case, eh, la letra T, la letra T es silent. Se dice often, often. Okay. No se dice often. Luego tenemos usually, usually, sometimes. Como una canción de Britney sometimes, Spears. Sometimes. Sí, some sería sometimes. M, M, sometimes. Hardly, hardly ever. Hardly ever. Y esta es never. Fácil. Esas son fáciles. Ok. Repito. Always. Often. Usually. Sometimes. Hardly ever. Never. Ok. But la más fácil de pronunciar es never. Often, si nos recordamos que la T no se pronuncia, es fácil. Often, never. Ok. Always, podría ser fácil. Las que nos cuestan un poquito, podría ser usually. Porque alguna gente dice usually, usually. Yes, usually. usually. Sometimes, no, sometimes. No, sometimes, sometimes. Y hardly ever. Ok. Always significa siempre. Often. A menudo, usually, usualmente. 
sometimes a veces, hardly ever, casi nunca, y never, nunca. Por eso, si se dan cuenta, aquí tenemos los porcentajes. Here we have the percentage of the frequency that you can do an activity. Son los porcentajes de frecuencia que pueden hacer una actividad. Por ejemplo, I always go to work. Yo siempre voy a trabajar. I often eat pupusas. A menudo como pupusas. I usually eat pizza. Usualmente como pizza. Pizza. Sometimes I drink tequilas. A veces tomo tequilas. Hardly ever go to the beach. Casi nunca voy a la playa. I never eat... Uh, I never eat onion. Yo nunca como cebolla. Ok. So always, siempre. Often, a menudo. Usually, usualmente. Um, Sometimes, a veces, hardly ever, eh, casi nunca, y never, como una canción de Bon Jovi que se llama Never Say Goodbye, nunca digas adiós. Ok, so, la pregunta, la pregunta clave es esta. How often, how often es qué tan seguido, esa me gustaría que la anotaran, significa qué tan seguido o cuán a menudo. Ok, se lo van a Juan, a menudo, o oh, qué tan seguido. Por ejemplo, how often do you, how often do you go to the, to the beach? ¿Qué tan a menudo vas a la playa? How often do you eat spaghetti? How often do you go to the movies? ¿Qué tan seguido vas a la playa? ¿Qué tan seguido vas al cine? ¿Qué tan seguido... Eh, hace ciertas actividades. Esa pregunta es clave. How often? How often? Significa cuán a menudo o qué, qué tan seguido. O con qué frecuencia. Con qué frecuencia también. ¿Verdad? Y aquí pues eh, se dice cualquiera de estos. Ok. So, um, lo otro. Lo otro que les quiero explicar y que lo voy a seguir explicando en otra clase también. Son expresiones de frecuencia. Veamos acá. Every significa todo o cada. Por ejemplo, podemos tener acá, um, tenemos every day, todos los días, cada día, every week, cada semana, every month, cada mes, every year, cada año. Si gustan, pueden tomar captura de esto. Ok, my friends, 20 minutos y terminamos. Repito, every day, every week, every month, every year. Ok, y tenemos lo otro que es once. Aquí no se dice once. Once, once, que significa una vez. Twice, dos veces. Three times, tres veces, y four times, cuatro veces. Ok. Uh, for example, how often do you drink coffee? ¿Cuán, ¿Qué tan a menudo tomas café? Always. O every day. ¿Ya? Yeah. Entonces hay diferentes formas de decirlo. Pueden decir siempre, always, o pueden decir every day. How often do you eat pizza? ¿Qué tan a menudo comes pizza? Ah, uh, every month. Cada mes. O. Once a month. Una vez al mes. Ya. Yeah. Hay diferentes maneras de decirlo. Repito para que ustedes también repitan, ¿verdad? Always. Often. Usually. Sometimes. Hardly ever. Never. Every day. Every week. Every month, every year. Once, twice, three times, four times. Hay una canción de Phil Collins que se llama Otro Día en el Paraíso. Que dice, hey, 
Think twice. Piensa dos veces. Think twice. Ok, one by one, tell me uh, one word. Me dicen una palabra o una frase de las que están ahí. Cindy, tú comienzas y después vamos con Jonathan. Ok, Cindy, pick one. Usually. 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 Yes, thank you. Jonathan, then Henry. No, never. Never. Henry, soy Lee. Har har ever. Hardly ever. Hardly ever. Har soy Lee, Elvi. Sometimes. Sometimes. Always. Always go. Gilberto, Yesenia. Gilberto. Eh, often. Ok. Yesenia Xiomara. Usually. Ok. Eh, Xiomara Carmen. Hardly ever. Ok. Eh, Carmen Gustavo. Usually. Good. Gustavo Juan. Sometimes. Good. Juan José. Juan Ardón. Yes. Ok. Eh, José Santos. Early ever. Early ever. Good. Santos, Luis. Usually. Usually. Luis, Nelson. Often. Ok. Nelson, Francisco. And usually. Never. Ok. Thank you. Ok. Ya que tenemos esto, eh, lo vamos a seguir viendo mañana. Ok. But for you to have in mind, para que lo tengan en mente, ¿Verdad? Que son las eh, expresiones eh, o adverbios de frecuencia. Ok. Eh, describe your relatives. Ya nos quedan, ¿qué? 17 minutos. So, in this case, I, I will need Cindy. And then we go with Gustavo. Please, Cindy. You start. Ok. My sister is Catherine. She is 20 years old. She is studying idiomas. She is very intelligent. She is why excuse me. She is the leader from the home. Uh, the second description. description. My mother is very beautiful. She is a uh, humble, the humilde. Humble. Humble. humble, humble woman and laborer. She is watchful and always support, support us. She is lovely. She is short. She is brown skin. Okay, brown skin. Okay. Brown, brown. Very good description, Cindy. Thank you. Okay, uh, now we go with. Gustavo, right? And after Gustavo, we go with Ivania. May I say one description? Okay, please. Yeah, no problem. Okay. My um, description is my sister. Her name okay. is Ruth Ramos. He is a uh, university studies. Uh, studies of, no sé cómo se dice, contaduría pública. Mm -hmm. Finances. Finances or accounting. Finances. Finances. Uh, she she is uh, twenty years old. Uh, she is angry. <laughs> She's angry. Okay. <laughs> nice. Okay. Thanks. Thanks for the information. Okay, Ivania, are you ready? And after Ivania, we go with Juan. I will describe my father and my mother. Okay, my father's name Rene. He would be 62 years old. He was short with, with short black hair. He was generous and tidy. My father worked as manager of the Coca-Cola company. My father is 25 years old or having, having pencil away. I don't remember a juice from picture and my mother. My mother's name, Edis. She was 52 years old. She was short with very brown hair. She was kind and very good person. 
she's worked at home as Taylor. My mother will be 11 years after she died. Thanks. Okay, very nice, Ivana. Thank you. I'm so sorry. Uh, because, well, part of that information, but thank you. Very nice, interesting. Okay, and Juan, then we continue with the class. Please, Juan, are you ready? Okay, maybe Juan is having kind of problems. Uh, maybe we can have Yesenia. Hello, hello. Ah, okay, Juan, hello. Ready for the description? Yes, I'm ready. Please, go ahead. Okay, my sister, I'm going to speak about, about her. He's, uh, he's 20, 29 years old. He's chubby. He completed the career in the University of Salvador. He works in the hospital in the department Lats, Lats Clinic Medic. And my father, my father is a good person. He's in 40, in 40 years. He lives in Mexicanos. He's a good person and easy going person. Oh, easy going. Oh, well, very interesting adjectives that you used, Juan. Well, very nice Thank family. You. Thank you. Thank you very much for sharing. Uh, all this uh, information. Okay, we're going to continue. 12 minutos y terminamos. Um, remember, adverbs or expressions of frequency, frequency de frecuencia. What activities can be applied? This, ¿En qué actividades podemos eh, aplicar esto? Check the mail, check the inbox, text, post, share on Facebook, text on WhatsApp, ¿verdad? Que es textear, publicar, compartir, share, compartir en Facebook, textear en WhatsApp. Have some snacks, talk with a colleague, eh, o talk with a partner, talk, talk, como TikTok, pero no se escribe igual, pero ni significa lo mismo, pero sí se pronuncia talk. Go to the bathroom, que tan a menudo van al baño, I guess a lot. Take a nap, tomar una siesta, cosa que a todos nos encantaría todos los días. I'm sure that you would like to, creo que les encantaría, but sometimes it's impossible, a veces es imposible. Bien, eso es lo que veríamos mañana principalmente. Por ejemplo, vamos a utilizar cualquiera de estas. Eh, check the mail, check the mail, revisar el, el, el correo, puede decir, I often check the mail, ok? Or I sometimes, or I always check the mail, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero lo vamos a ver más detallado el día de mañana. Importantes estas palabras. Anótenlas si gustan. En, ya saben que se pronuncia en, 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 no an. Este es also, also significa también. ¿Ok? Also, also. For example, you are describing a person, están describiendo a alguien. You can say, okay, my brother is thin, he's very tall, uh, he's intelligent and uh, easy going. Also, he is polite, ¿verdad? Entonces, ese also sirve para decir mm, también. No solo van a decir en, en, sino que utilizan en y también utilizan also. Son eh, conjunciones que nos ayudan a, a vincular porque palabras, porque ustedes posiblemente tienen... I guess you have a lot of vocabulary, but these are linking words. Son palabras que enlazan y son las que necesitamos. But, but significa pero. Ya lo saben. However significa sin embargo. However significa sin embargo. It has the same function. Tiene la misma función. ¿Cuál es la función? Decir pero. Por ejemplo, ah, ok, that's good, but, sí, está bien, pero no. Oh, that's ok. However, I don't think so. Sí, está todo bien esto, pero, o oh, sin embargo, no lo creo. Besides. Besides significa además. Además. Besides, 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 besides. Ok. En. 
also, but however, however, besides, besides, okay? Voy a decir un par de frases utilizando estas. Okay, yeah, I want to tell you about my free time activities. I love to play basketball and I love to play the guitar also. I love watch Netflix, but I don't have too much time. I would like to have more, more time. However, I try to make periods of time or space for myself. Besides, I love cooking. Vaya, ahí los utilicé. Le estaba hablando cerca de mí, actividades que ustedes ya, ya identificaron son fáciles, pero ¿qué es lo que hizo que sonara bastante bien? Estas palabras. And also, but, porque enlazamos ideas. Ok, so that's it. Ok, and we're going to finish with Yesenia. Are you ready? Ya solo nos quedan siete minutos. We're about to finish. Ya vamos a terminar. Yesenia. Ok, si sí, Yesenia no está lista. What about... Hello, teacher. Ok, please, to the description. Ready? Lisa para la descripción. Yes. Ok. I am describing to my daughter and my son. Ok. My, my daughter's name is Victoria Carolina. She's eight years old. She's very intelligent. She's smart. She's slim. She's brown skin. She has long hair. She studies second grade. She likes to play the piano and draw. And she has a rabbit. She loves her rabbit. I love my daughter. She is my life. Okay. I cry to my son. He is my first son. His name is Victor Manuel. He's 10 years old. He's a handsome. His birthday is on March 5. He studied fifth grade. He likes play game. I love him. He is my, my, my love. They are my children, my greatest blessing. I love them. Okay, thank you. Very interesting description. Thank you, Yesenia. Now let's move to Nelson, are you ready? Hi, teacher. Okay, you go and then Xiomara. Okay, please. My cons and my uh, and are from El Salvador. They are from the light to go for a while. Toilet day to shopping every weekend. Security and shared status. They have some test develop study free courses. Okay, good. Tienen la inscripción de otra persona? Not. Okay, good. Thank you. Eh, Xiomara, ya pasaste? No, no yet. Okay, and then Santos, please. I describe my mother. She is a beautiful woman. She is tall. She has white skin, black hair. She likes to go to buy food. She is 47 years old. She likes romantic music. She enjoys watch movies and she is a hard working. Interesting. Okay. My, my other relative is my brother. He is 26 years old. He is tall. He has black hair. He is polite. Think and handsome. Interesting. Thank you, Xiomara. Very good. Okay, Santos, and then we go with uh, Adonai. Si estás listo. Okay, Santos, please. Okay, the description of my cousin. His name is Freddy. He is 29 years old. He has two children in his free time. He plays soccer, he is goalkeeper. Wow. Description um, the, of my sister. Um, 
Her name is Griselda. Her last name is Escobar. She, she is 36 years old. She, she has two children. Her favorite singer is Roxette. Her favorite music is, is It Must Have Been Low. And in her free time, she loves to play chess. Okay. Thank you, Santos. Very interesting information. Uh, Adonai, or is it not a list of Francisco Martinez? Please, Adonai. My description one, my mother. Okay. Your name is Marina. My mom is one of the most important thing that I have in my life because she brings me security, effort, love, and all that I need. She is over with me and I will change where for nothing is this world. She has very pretty brown eyes and the means war in the world. Okay, good. Correction two, please. My brother, my brother has brown hair tie is brown eyes. He likes the music and English and has 24 years old. His name is Ronald. Thanks. Thanks, teacher. Okay, very good. Very good. Solo un detalle. Para el caso de tu mamá, her name. ¿Verdad? Porque si es her name. your name, me está diciendo tu nombre a mí. Yo tengo que decir her okay. name, su nombre, y ojo se dice eyes. Ok, eyes. good. Okay. ok, Francisco, are you ready? Ok, este, creo que tiene dificultades, acabo, bueno, como iban participando y todo eso, acabo de revisar lo, lo de la attendance list, ¿verdad? Así que ahí lo, lo fui anotando a ustedes, ¿verdad? Así que no voy a pasar la lista de asistencia porque ya, ya la pasé. En este minuto les voy a recordar dos cosas. Bueno, tres, más que todo. Uno, es importante que tengan la cámara activada la mayor cantidad de tiempo posible, ¿verdad? Porque es posible, ¿verdad? Que, que bueno, si se, no sé si se han dado cuenta, pero a veces entra alguien con un perfil así, de inglés corporativo. Entonces, esa persona viene a monitorear, ¿verdad? A ver si está. Yo entiendo que a veces pues, se tiene que levantar, hacer las situaciones, comprendo, ¿verdad? Se tiene que, 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 que desactivar. Bueno, otra vez la vuelvan a activar. Pero si siempre, siempre pasan con la cámara desactivada, es posible que le llamen la atención, ¿ok? Eso es uno. Segundo, hoy deben de terminar la unidad 2. Espero que ya, ya estuve revisando y varios ya lo tienen. Tienen buena nota. Good pero hacen falta otros, ¿verdad? Así que necesito que terminen y van, necesito que terminen el midterm, que es un examen de medio curso. Te está después de la unidad 2, ¿ok? Está el, el midterm, que es, así se le llama, midterm, que es el examen de medio curso. O sea, ya tienen la unidad 1 que le hicieron la semana pasada, la unidad 2 que ya la terminaron, que por eso les dije el viernes que le hicieron el fin de semana, y el midterm, que necesito que lo terminen ahora. Y si no lo terminan ahora, terminenlo mañana antes de las 8 de la mañana. ¿Okay? Porque a esa hora le voy a dar otra revisada. Hoy voy a comenzar a pasar las notas. Y yo vi que algunos ya, te, varios han terminado el midterm, ¿verdad? Así que gracias. Good. Y si no, háganlo en este momento. ¿Ok? Eh, terminaríamos hasta acá. Me quedaría, ahora le toca a Gilberto. Eh, la sesión de los 10 minutos. Tú no has pasado, ¿verdad, Gilberto? Ok. Te queda 10 minutos, ok, Gilberto. Ok, ok. Good night, teacher. Good night, teacher. Se cuidan. Buenas noches. Good bye, night. bye. Good night, teacher. Bye. Good night. Bye, teacher. Bye. Ok, Gilberto. Este, podemos hacer cualquiera de las tres opciones. ¿Qué te digo? Este tiempo pasa rápido, ni lo vas a sentir. Ya vas a ver. Podemos sí. hacer tres cosas. Uno, revisar alguno de los temas que tú consideres que necesita refuerzo o necesita explicación. Dos, 
te puedo hacer una short interview, te puedo hacer una pregunta, una entrevista corta en inglés. O tres, podemos hablar de cualquier tema a futuro, cualquier eh, ¿qué? pregunta de un poco avanzada que tengas, ¿verdad? De algún tema, algún vocabulario que quieras ver, podemos revisar. ¿okay? Tú me dices si quieres que, que revisemos algo, ¿verdad? De una clase anterior es que hubo duda o vamos con la entrevista o con lo que sea. Me gustaría una, una explicación más que todo cómo emplear eh, el verbo, quizás el verbo to be, donde, donde, donde metemos el he, she, is, we are, you are, they are, o el dasen, cómo, cómo formar oraciones, cómo, vale. o cómo formar preguntas, más que todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, nos vamos a ir con lo que estamos en, en, en este momento, que, que estamos revisando eh, los, con el auxiliar, ¿verdad? Entonces tenemos esto. Lo que viste es el, la imagen de, de los verbos que les presenté era esto. Hicimos este ejercicio. Look at this. De este. ¿Verdad? Que elegimos verbos y le agregamos ese, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Yes. Va, hicimos sí. esto. Entonces, esto ya no tenemos dificultad ahora. Tenemos acá para hacer las negativas, ¿ok? Ya tenemos y utilizamos don't, ¿verdad? Entonces, también tenemos las terceras personas acá que utilizamos doesn't. Ahí yes. estamos, ¿verdad? Afirmativas, sí. ¿verdad? Negativas. Sí. Bien, ahora, algo que pues no hemos eh, todavía, pues, bueno, ya comenzamos a trabajar, son las preguntas. En las preguntas siempre se utiliza do. do. Y si quiere, sí, ahí vamos a enfocarnos un rato, do. Pero para las terceras personas vamos a utilizar das. Das. Das, vale. Ahora, viendo eso, te voy a poner acá ciertos verbos. Ok, tenemos esto. Ahora que tenemos estos verbos, ¿puedes verlos acá? Este, sí. Muy bien, sí. vamos a hacer okay. oraciones. Ok, el primero va. Okay. You cook, vamos a poner este. You cook in the morning, cocinas en la mañana. La negativa, you don't cook in the morning. La pregunta, do you cook in the morning? Ahora tú elige uno de estos verbos y vamos a tratar de hacer oraciones. Una afirmativa, una negativa e interrogativa. Yo Depende de tú. Tú decides si quieres utilizar you si, o si quieres utilizar otro. No importa, cualquiera. Va. Vamos a ver. Con eh, afirmativa uh -huh. eh, sería he con he. Sería con he is Sí, estudi. Ok. Eh, como es tercera persona, se la ahí. cambiamos. No, aquí estudies. ¿Él estudia qué? Eh, digamos, English, digamos. Ok, good. Ahí tenemos. He studies, he studies English. English. Studies, studies. Ahora, la negativa, vamos a basarnos en estas oraciones. ¿Cómo sería? Sería he. Sería. Sería he, he doesn't. Excelente. He doesn't English. He, he, he doesn't, doesn't he, he doesn't que el que no hace él, falta el verbo. He doesn't he doesn't el study. Okay, study. He doesn't study English. Okay. English. He Perfect. doesn't he study English. Yeah. Yes. yes. Okay, yes. Now let's go to the question. Vamos a la pregunta. Fijémonos aquí cómo se comienzan las preguntas. Uh -huh. Con la, hoy con interrogativa. Yes. Question. Eh, ahí Miremos. sería, ahí, ahí comienza con das. Yes. Das. Uh -huh. Does he student English? Ya viste, Gilberto, no está tan perdido. Solo es como... Sí, ahí va, ahí está, aquí están las oraciones. Ahí, ahí. Así es. Yes. 
Uh, uh, affirmative, he studies English. Negative, he, he doesn't, he doesn't stu study English. Él no okay. estudia inglés. Uh -huh. And the question, does he study English? Okay, that's it. Good. Uh, Bien, en vamos. afirmativa dice, él estudia inglés. Yes. En negativa, él no estudia inglés. Yes. Y en interrogativa, eh, ¿estudia él, él inglés? ¿O él estudia, estudia inglés? inglés? Él estudia inglés, yes. Ah, porque como el do es, no significa nada en la oración, ¿verdad? Uh -huh. O sea, That's sí, no, ¿verdad? No, no, solo es como un signo, es como solo un signo. Es como, ¿sí? una, como una, lo que dijo, como una, para que se vea más elegante la oración. Sí, sí, algo para, así. ajá. Algo así. Yes. Bien. Da es sí, estudio inglés. Ah. Vamos a hacer ah, otras tres es, oraciones yes. porque todavía tenemos un poquito de tiempo. Bien, vamos con yes, una afirmativa. Yes. Elige cualquiera que, de las que tenga acá. Hoy vamos con, ya ahí elegimos y hoy vamos con una con, me gustaría con, utilizando la palabra we. We, vamos con we entonces. We. Va, we y con, con we, we play. We play. We play. Eh, si quieres pongámosle yes. soccer, fútbol. We play soccer. soccer okay, we, we, we play, play soccer. We play soccer. ¿En dónde? In, in the, the park. In the park. Jugamos fútbol en la parque. Bien, ahora, let's do it negative. Vamos a hacer la negativa. La negativa sería we doesn't. Vaya, revi revisemos aquí cómo está we. Mira. Ah, perdón, please, Ajá. please. We don't, we don't. We don't, excelente. We don't. We don't, we don't play, we don't play soccer in the park. Yes. Excelente. Ajá. Eh, en la siguiente interrogativa sería, do we? Yes. ¿Hm? Do we play? So, do we play soccer in the park? Yes, perfect. Good. Sí, sería. Bien hecho, Gilberto. Ya viste. Solo sí se necesita práctica, ¿verdad? Hay cierta... Yes. Uh, se necesita un poquito de práctica porque para que no se nos olvide, digamos, la estructura, la lógica, cómo va la S en las tercera, en las afirmativas de terceras personas, en las negativas si es don't or doesn't, y en las preguntas o en las interrogativas si va do o does. Okay. Y si, si estuvieran en, en, en desorden, primero siempre va el. Siempre va a ir el. El das o el do en las preguntas. El das o el do en las preguntas. Si Exacto. está algo desordenado. Exacto. Y luego del das o el do va el. El sujeto, el sujeto. o el nombre de la persona, el, de ahí el, el verbo, persona. y ahí ya va agarrando ya más forma. Y ahí va agarrando más el. Ok. Muy bien, Gilberto, se nos acabó el tiempo. Este, adelante. Sé que hay ciertas cositas que cuestan un poco, pero así es, así es la cuestión del inglés. Bueno, voy a borrar esto. Si quieres ver este video nuevamente, el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya va a estar en YouTube, ¿ok? Puedes buscarlo. Ah, okay. Ajá, para, para ver nuevamente, porque esta aplicación estuvo bastante bien. Hiciste los ejercicios sí. y todo bien. Ahora, ánimo. ¿Verdad? Eh, que no te dé pena, intenta porque poco a poco uno va avanzando, ¿verdad? Me alegra que vas memorizando muchas palabras, así que vas a aprender bastante. Estamos comenzando, ¿ok? Así es, gracias, teacher. Ah, una preguntita. Dime. El, el examen eh, hay que terminarlo hoy. Hoy o mañana antes de las 8 de la mañana. Si quieres, te levantas ah. mañana temprano y lo haces. Eh, mejor hoy porque a las 5 y 20 entro a trabajar. Ah, pues no vaya a ser. Ajá, mejor ahora. No te va sí, a tardar más de 15 ahora. minutos. Uh -huh. Ya vas a ver. Okay. No te tardes mucho. Ok, ya, ya lo voy a hacer, teacher. Excelente. Bueno, te cuidas. Buenas noches. Okay. Gracias. Gracias, teacher. Goodbye, goodbye. Goodbye.